大家好，这一盘棋是一九六零年日本第三届最强者决定战当中一盘棋，对阵的双方是吴清源和桥本裕太郎。这一盘棋，吴清源绝黑先行，白棋桥本裕太郎，开局双方走了一个同型的错小目，非常少见。白棋一间叠加，黑棋脱角，普通白棋内扳或者外扳，实战桥本裕太郎竟然是脱先来高挂，可能是桥本裕太郎想破坏吴清源的作战策略。既然白棋脱先，黑棋顶，黑棋倒虎。白棋小，简单定型以后，黑棋从外面靠压白棋，白棋也没有扳，单退，黑棋顶退，这也是传统的定式的一种下法。白棋连续压，再拆边，右边要围控。此时白棋也可以选择这种挂角。白棋拆边以后，吴清源走了一个拆一，看上去有点缓，但是呢，这一招棋在下一步的作战当中起到一个重要的作用。那么这个拆一，黑棋产生一个小飞和中央一飞来扩张。那么黑棋拆一以后。桥本裕太郎拆边，重视下边。下一步，黑棋在左边从容的挂角，白棋加工黑棋，大飞挂角被加工。黑棋常用的处理方式是靠在这儿，或者是脱角。那么实战吴清源直接是二路小飞。吴清源此时不愿意。让这两个白棋马上来定型，一旦白棋定型，那么右下角黑这个后势的作用无从发挥。于是吴清源走了一个大飞。下一步，白棋需要补棋。那么补棋之前，桥本裕太郎先压，继续扩张中央。下一步白棋要补棋，白棋最稳健是这个小飞。实战桥本裕太郎走的是小尖，给黑棋还留下一个挡子。那么白棋小尖也是为了给这两个子施加压力。那么白棋小尖以后，吴清源暂时在脚上脱尖，中央小飞。那么此时。吴清源走这个小飞，就体现了大师的风范。与众不同，一般的棋手通常会考虑这一带的加工。但是呢，白棋上方挂角，黑棋这个角难以成控，于是吴清源先小飞，反而让白棋左右为难。如果白棋，拆二，两个白棋最安全，但是呢，被黑棋逼住，黑棋的立体感非常的强。如果白棋此时来挂角，那么黑棋在这一带加固。有了这个小飞，这个白棋倍感压力。那么实战面对吴清源这个小飞，桥本裕太郎选择了折中的下法。大飞挂角，吴清源来加工。下一步，白棋仍然是非常为难。如果白棋二路大飞来活角，那么黑棋压住白棋，限制白棋中央发展。于是，桥本裕太郎先往上贴，白棋再贴。
。那么，桥本于太郎就陷入了一个两面作战的境地。下一步，吴清源没有长，陷入小隧道，问一问白旗的应手，看一看白旗如何补。实战，桥本于太郎直接靠住。那么这一招棋格局有点小，此时白棋应该是扳头，黑棋反扳的时候，白棋连扳，白棋要入伏争正面，这是大局观的下法。实战白棋一靠，黑棋第一杆是扳住白棋，那么白棋断，黑棋打吃，白棋反打。白棋不断的，形成这样一个变化。那么吴清源认为，黑棋这个角变薄，而且呢，将来白棋在这个地方尖冲以后，黑棋还没有活。于是实战，吴清源没有走这个扳，往上一顶，白棋挡住，黑棋再一虎，黑棋。把这一带的棋形先走后，这里黑棋变厚，白棋也不敢扳。白棋长，黑棋脚飞，封锁了脚上的白棋。白棋需要活棋，二路大飞。那么黑棋为了限制脚上白棋的眼位，吴清源是靠了一个。那么在这个脚上，决议建议是。顶住白棋，白棋不敢爬脚，这里有扳，白棋要走这个小尖。此时黑棋不要扳脚，白棋一靠，白棋充分腾挪，黑棋是二路小飞，逼迫白棋进脚，白棋不能走这个扳，黑棋断，白棋打吃的时候。黑棋还要一路立，白棋要打吃，黑棋在这一带反打，脚上白棋做不出两只眼。那么白棋不敢扳，白棋只能进脚。黑棋先侯一个，黑棋再打，白棋一路立。现在白这个脚还没有活干净。将来一旦时机成熟，黑棋有一个一路拖来破眼。当然，现在黑棋还不敢一路拖，因为白棋一挡，黑棋要破眼；白棋一团，黑棋要一路爬来破眼；白棋拐，黑棋退，白棋先提。黑棋破眼，下一步白棋可以从这个地方靠出去。所以说现在黑棋还不能破眼，但是呢，白棋没有活，也是一个心头之患。实战吴清源靠住了白棋，白棋靠在这儿要求腾挪。黑棋如果下扳和上扳。都会给白棋留下借用，吴清源往上单长了一个，那么白棋小尖，这是活棋的要点，马上就产生一个扳。如果黑棋顶，白棋将会二五扳，黑棋反扳，白棋一虎，上方白棋做活的棋形就非常有弹性，黑棋吃不住白棋。那么脚行白棋活棋以后，桥本于太郎的失控还不错。下一步，吴清源走的是二路大飞，要加强这两个字。一旦这里的黑棋得到加强，黑棋下一步要强调这个大。那么对待二路大飞，桥本于太郎不能挡，因为黑棋往上贴。白棋扳的时候，黑棋扭断白棋，白棋要长，黑棋补棋，左边黑棋非常厚，这一带的白棋有点虚，需要补棋
。那么这两个子和下方的白棋还没有联络，这个地方存在打雷，而且呢，一旦在中央发生战斗以后，很有可能还会影响到上方这个白棋。所以说，这个战斗黑棋要稍微有利。于是桥本裕太郎放弃了战斗的选择，先压。把七行先走后，黑棋爬，黑棋搬过白棋。下一步，桥本裕太郎脱离了主战场，搬在这儿。这一招棋非常的贪心。此时白棋应该是先搬头，黑棋需要虎，白棋再尝一个。有了这两招棋，也缓解了下方的黑棋这个打雷。是这样，白棋搬角，黑棋断，白棋占据了黑这个角，但是落了一个后手，遭到了吴清源下方的打雷。这三个白棋不太好处理，如果白棋压，黑棋就底。白棋挡住，黑棋二路搬。如果白棋退，黑棋爬，这个地方白棋就不敢再退。黑棋长了以后，马上要断掉白棋，白棋的气不够。白棋最强的下法是连搬，但是黑棋一断打，白棋粘住，黑棋再打，白棋反打，黑棋提掉。白棋呢吃住这两个子，形成转换，但是呢黑棋下方这个空是非常可怕的，所以是这样，白棋不敢压，桥本裕太郎小尖了一个，黑棋往上冲，白棋搬住黑棋，对待这个棋形，黑棋最常用的手段是断掉白棋，但是呢此时吴清源。担心桥本裕太郎转身，转身的下法是打吃黑棋，黑棋长，白棋贴出去，黑棋不敢拐打，白棋长吃住黑棋，黑棋要打吃在这儿，白棋长，黑棋贴出去，双方啊在中央就展开战斗，虽然黑棋能够封锁这两个白棋，但是呢。白棋将会占据中央战斗的主动，所以是战吴清源没有选择这个断，先二路小卒。如果白棋挡，黑棋再断，那么桥本裕太郎先补棋，黑棋就二路爬回去，白棋顶，黑棋不能挡，这里有扳断，黑棋二路立。下一步，这个地方始终啊存在一个断点。桥本裕太郎跳了一步，那么这一招棋还是有点问题。虽然白棋跳在这儿，还是将来给黑棋留下一个冲断。此时白棋应该走这个扳，黑棋退的时候，白棋在场，从这一带继续接应下方的白棋。趁着白棋跳在这儿，那么黑棋往上一长，就占据了这个要点。此时白棋在这个地方是不肯补，这里还存在一个断，桥本裕太郎先补断。那么吴清源果断的冲断了白棋，白棋往这个方向长了一个。那么此时白棋这个贴是最好，将来一虎，白棋更容易做一。实战白棋长在这儿，黑棋中央长，白棋飞了一个，双方啊在中央就展开了战斗。但是呢，下方白棋没有活，这个战斗显得白棋力不从心。黑棋小飞是好点，白棋需要果断。黑棋再小飞，小飞在这儿
紧接着黑棋再一飞，就可以封锁下方白棋。此时白棋也没有出头，黑棋有可能冲到白生空当中。于是白棋先搬了一个，黑棋加住，黑棋一路度过，白棋搬了整。先确保右边这个实地，但是呢，这一招棋还是比较贪心。遭到黑棋封锁以后，下方的白棋啊有点苦。下面我们看一看处理下方白棋决议的思路。决议的推荐是二如里，这是人类不太容易想到的一招棋。如果黑棋。尖顶，白棋二路大跳，白棋就活到黑棋下方这个空当中。如果黑棋来围控，那么白棋一冲，黑棋搬住，白棋先扑，白棋再扑，黑棋连接，下一步白棋这个地方产生一个考。黑棋如果压住，白棋退出去，在这一带黑棋都是接不轨。那么白棋和二路力是目前情况下处理白棋最好的方法。实战桥本与太郎走的是围控，那么黑棋就封住了白棋，白棋需要活棋，白先冲，白棋。走了一个二路小尖，黑棋挡住，白棋二路虎要求坐眼，黑棋跳下去，白先扑，给黑棋制造接不归，白棋搬了一个，黑棋此时搬不住，因为白棋一尖顶，黑棋如果粘。白棋一扑，这个地方是假眼。如果黑棋踢到这个子，白棋一挤，下方黑棋都是接不归。当收气的时候，黑棋连不回去。所以当白棋搬的时候，黑棋先补着断子，白棋一挖，黑棋连接。那么白棋马马虎虎的在下方就建立一个眼位，然后白棋再挡，中央要做眼，黑棋退，白棋打吃，吴清源走的非常厚，把这个子尝了出来。此时黑棋也可以考虑打吃，白棋粘住，然后呢黑棋脱先，实战黑棋退，白棋小尖，这里做眼。黑棋打吃，白棋连接。下一步，吴清源下方的战斗就告一段落。二路小飞，非常大的一招棋，不但目数大，还是先手。白棋顶，白棋搬。黑棋抢占了这个大关子以后，中央小飞。将来呢，瞄着这个小尖，继续压缩白棋。此时黑棋也可以走小飞，封锁上方这个子。黑棋小飞在这，桥本云太郎先一路搬，黑棋连接。此时白棋一路搬的目的，是考虑到这一带都是接不归，都是假眼。黑棋这个地方还暂时没有两只眼，将来。白棋要阻击黑棋，那么黑棋粘住以后，桥本鱼太郎并没有马上来强攻黑棋，先小飞，要把这个子救出来，这也是桥本鱼太郎的胜负手。此时白棋稳健一点，是先跳，下一步就要拐断黑棋，黑棋要补棋，那么白棋在这一带先动手。也会有效的接应了上方白棋，实战白棋直接出动
，飞机跳来封锁，白旗跳领，上方啊建立眼位，下一步黑旗先定型，黑旗再一顶，白旗粘，黑旗扳住，白旗立下火旗，那么黑旗定完型以后。下一招棋，吴清源并没有急于进攻这三个白棋，而是呢走了一个二路地。此时这不是关子，将来这个地方还有点，左边的白棋也没有活干净。吴清源要缠绕进攻两块白棋，吴清源的棋稳中有凶。那么黑棋二路地以后，桥本于太郎。立在这，这招棋遭到了非议，因为黑棋一挡，对三个白的眼位没有什么好处。但是呢，桥本于太郎认为，黑棋下一步对三个白棋进攻的同时，有可能会搜刮上方白这个角，所以白棋就二路地，黑棋挡住，白棋中央一跳。黑棋小飞，继续分段。白棋先挡了一个，加强左边。白棋挡在这儿，白棋马上产生一个靠段。黑棋需要补棋，黑先刺，白棋跳，黑棋挡住。下一步，白棋小尖，上方要做眼。但是这一招棋是桥本于太郎的问题手，漏掉了次序。此时白棋应该是先走这个虎，避免黑棋将来这个点。因为左边的黑棋没有活，黑棋一定是在这一带补棋。下一步，白棋通过这种挡来活棋，那么白棋活棋还是非常有希望。实战桥本于太郎。走的是二路小尖，吴清源抓住机会点了进去，那么左边的白棋也出现了危险，白棋要二路挡住，黑棋来破眼，这是破眼的要点，白棋顶住，黑棋在一跨，这个地方白棋还不敢断，黑棋一断。白棋如果打吃，黑棋二路打吃，整块白棋只有一只眼。于是白棋站在这儿，黑棋五加，白棋先虎住，黑棋打吃。那么下一步，朝本于太郎没有敢走这种跳，继续来活棋，因为左边现在的白棋也是危在旦夕。白棋来挡嘴，现在的桥本于太郎有点顾此失彼。黑棋提到这个字，上方的白棋就非常危险。那么桥本于太郎也是在赌上方白棋的死活。白棋跳一个，黑先拐。那么拐在这儿，黑棋马上就产生这个冲，白棋。挡住的时候，黑棋断，这里产生一个门翅。那么黑棋拐，白棋补棋，补棋的方式，白棋不是粘，白棋往上一长，还是瞄着这一带的冲断。那么黑棋干脆就断掉了白棋，这是要破眼，因为下一步黑棋往这一挤，即使白棋吃住这两个子，还是假眼。白棋继续长，下步就冲断。黑棋先退一个，白棋再冲，黑棋挡住。下一步，白棋在这个地方断这个黑棋。此时白棋也不敢从这里冲断黑棋，因为黑棋一挡，白棋断，那么黑这里还有断，白的气也非常紧。于是白棋。从这个地方断掉黑棋，黑棋补棋，白棋冲了一个，黑。
黑棋挡住。下一步，白棋双了一步，桥本鱼太郎先处理了上方白棋。那么黑棋断，破一步。黑端在这儿，紧接着黑棋一点，白棋活不了。白棋要活棋，二路虎这是要的。黑棋还要往里面长。白棋挡住，黑棋提了两个子。为了避免这个断，白棋又扑了进去。紧接着，黑棋一顶，顶在这儿，目的不让白棋侯在这儿。那么黑棋顶到这里以后，桥本鱼太郎一看，两块白棋必子一块，就中盘通这出。下面我们看一看这一带死活。如果白棋从这个地方连回去，黑棋一顶，白棋挡住，黑棋再一扑，左边白棋活不了。如果白棋直接在这一带活棋，那么黑棋一扳，上方白棋被吃掉。所以说，当黑棋顶在这里以后，桥本鱼太郎就中盘投贼输。